Orang yang makan makanan haram, doanya nggak diterima. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang yang kusut masai di tengah padang pasir berdoa. Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Rasul bersabda. Bagaimana doa kamu akan dikabul? Pakaian kamu haram, makanan minuman juga haram. Minum dari yang haram, makan dari yang haram, memakai pakaian yang haram. Bagaimana akan dikabul doa kita? Tanya lagi dengan diri kita. Ada enggak makanan haram yang termakan? Ada makanan subhat yang termakan oleh kita? Ini menghalangi terkabulnya doa. Kemudian, kapan waktunya doa? Doa yang diijabah ada empat. Makanya jangan berkecil hati. Kalau kita berdoa sama Allah, minta yang terbaik untuk saya. Bukan kata saya. Anda lihat Al-Baqarah 216. Sesuatu yang kamu benci Boleh jadi baik buat kamu Sesuatu yang kamu sangat menyukainya Boleh jadi buruk buat kamu Allah sangat tahu kebutuhan kalian Kalian tidak tahu apapun Ada sesuatu yang kita benci Itu kebaikan kita Anda jangan jauh Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tvnews.com dan TV One Connect. Ya Allah, oh. lancarkanlah rezeki hamba ya Allah. Semoga hamba bisa beli kulkas ya Allah. Ada tamu, ada doa. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain toh? Tadi lagi berdoa mah biar bisa beli. Agus Tamang. Ma, Nawan. udah gitu doa aja. Pengen beli kulkas lagi mah. <laughs> iya mah belum punya kulkas di kontrakan. Siap. Semoga ya. dimudahkan rezekinya beli kont- eh beli kontrakan. Beli kontrakan. Amin. Amin. Beli kontrakan aja kapan beli kulkasnya. Kontrakan, ya. beli kulkas. Iya, iya, beli Amin, kontrakannya. Ya. Kalau berdoa tuh. Jangan tanggung-tanggung Allah Maha Kaya doa yang mau kulkas doang. Iya, iya. Kontrakannya. Kontrakannya langsung. Lagi mah lagi enak-enak buat bawa acara nih mah, ya kan? Halo ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Assalamualaikum. Mojok doa mah. Ya Allah, kan, ma. IPH yang tinggi, Allah. Tiba-tiba. Artinya IPH orang yang gak tanggung jawab. Tuh. Lagi bawa acara, mojok. Terusin dulu bawa acara, habis selesai, baru kamu berdoa. Oh gitu, ma. Kalau perlu doa, ajak bareng-bareng jamaahnya gitu ya, ma. Ya, hmm. ya Allah, semoga. Udah, doa. <laughs> Ini gak mulai mulai doa, dengerin IPH doa kan panjang doanya, IPH. Be. Udah mah, mungkin sekali aja nih biar IP sama Bunda iya, juga belajar dan juga jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede Bagaimana sih mah yang dimaksud dengan doa-doa yang ijabah itu seperti apa? Oke okay. Ya, ya mas, silahkan pak Dari kalau lebih ngerti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Doa Apa sih doa? Permohonan seorang hamba kepada Allah, Allah. Permohonan seorang makhluk kepada khalik Itulah doa. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Bahkan dikatakan, kalau ada manusia yang tidak berdoa kepada Allah, artinya dia manusia yang sombong. Masya Allah. Bahkan Allah berfirman, Udu'uni astajiblakum. Berdo'alah kan kepada aku, saya apa yang kalian minta, pasti akan aku kabulkan. Namun yang namanya doa ada syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i dada'an. Pal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau seandainya umatku bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa. Bagi siapa yang berdoa kepada aku. Dengan syarat Palyas tajibuli wal yu'minubi Ikuti segala perintahku Jauh yang dilarang olehku Dan beriman kepadaku Sekarang Kalau kita berdoa kau belum juga dikabul Tanya diri kita Sudahkah syarat yang Allah ajukan kepada kita Dipenuhi apa belum Syaratnya palyas tajibuli wal yu'minubi Ikuti segala perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Sudahkah segala perintah dia dikerjakan apa belum? Ada enggak yang tertinggal? Sudahkah semua yang dilarang ditinggalkan? Ada enggak yang dilarang oleh Allah, masih dikerjakan oleh kita? Sudahkah beriman dengan ke-66 rukun iman apa belum? Kita mah kadang-kadang maksa berdoa sama Allah. 
syaratnya nggak dipenuhi bagaimana akan dikabulkan sementara yang namanya doa itu yang dikabul yang tidak dikabul itu jelas dalam Islam saya ambil contoh kalau doa orang yang hatinya lalai itu nggak akan diterima Rasul bersabda doa dari orang yang hatinya lalai tidak akan diterima maksudnya apa doanya setengah hati tidak dari hati sekedarnya tapi nggak sungguh-sungguh artinya doanya hanya di mulut leher doang sama mulut bukan dari hati doa yang dari hati yang diterima orang yang makan makanan haram doanya nggak diterima suatu ketika Rasulullah melihat seorang yang kusut masai di tengah padang pasir berdoa ya Rob ya Rob ya Rob Rasul bersabda bagaimana doa kamu akan dikabul pakaian kamu haram makanan minuman juga haram minum dari yang haram makan dari yang haram memakai pakaian yang haram bagaimana akan dikabul doa kita tanya lagi dengan diri kita ada enggak makanan haram yang termakan ada makanan subhat yang termakan oleh kita ini menghalangi terkabulnya doa kemudian kapan waktunya doa doa yang diijabah ada empat waktu satu sepertiga malam jam 1 sampai jam 3 tuh jam 3 setengah 4 di situ ketika orang terlap tidur anda berdoa dikabul oleh Allah dua doa yang dikabul oleh Allah itu doa yang mustajabah waktunya kapan antara azan dengan ikomat anda lihat kalau kita pergi ke Masjid Haram ke Masjid Nabawi jeda antara azan dengan ikomat rata-rata 15 menit Maksudnya apa? Berikan kesempatan kepada jamaah agar bermohon berdoa sama Allah. Karena antara azan dengan ikomat itu waktu yang mustajabah. Tiga, sujud terakhir kita. Yang keempat, setelah sembah yang wajib, doa ini diijabah oleh Allah. Namun, tergantung kepada hati kita. Kalau yakin dikabul doa kita, pasti dikabul. Allah berfirman dalam hadis kursi ada inda dhani abdibi wa ana ma'wina yad kururi pa'ing zakaroni pinapsi zakartu pinapsi perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku sekali lagi kata Allah dalam hadis kursi perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku kalau mereka berdoa yakin dikabul aku kabul kalau yang berdoa ragu, dikasih, enggak dikasih, enggak. Dia aja, aja ragu-ragu, ragu-ragu dikasihnya. Kalau yang berdoa, ya doa saya mah enggak bakalan dikabul. Enggak bakal dikabul. Yakinkan di hati, doa saya dikabul oleh Allah, pasti dikabul. Namun, yang namanya doa tidak seperti makan cabai rawit. Digigit langsung terasa. Contoh, seorang Rasul, seorang Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam Menikah dengan Siti Sarah 70 tahun belum juga dikaduni anak. Dalam surat as sofat ayat 100 setiap saat, bukan setiap hari. Setiap saat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepada aku seorang anak yang soleh. 40 tahun kemudian baru dikabul. Kita mah anak bandel, anak bengal, jarang pulang. Baru tahajud seminggu udah ngomel. Heran ya Allah. Tiap hari, tiap malam saya tahajud. Udah seminggu, anak saya masih bengal juga. Bengalnya udah berapa tahun? Jadi jangan terburu-buru. Allah tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa? Dia bilang, saya sudah bermohon kepada Allah. Ber bermunajat, meminta kepada Allah. Kok sampai sekarang belum juga dikabul? Ternyata. Pengabulan doa itu ada tiga cara Satu Diberikan apa yang anda minta Misalnya Ya Allah jadikan saya seorang yang kaya raya Plug Dikasih kekayaan Satu Diberikan apa yang dia minta Dua Dialihkan Ya Allah jadikan saya orang yang kaya raya Ternyata Orang ini Kodok kehidupannya harus tabrakan sampai babak belur. Kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot tiga. Misalnya saja. Dia berdoa ya Allah. 
jadikan saya orang kaya dikabul oleh Allah tapi dialihkan yang aturan kekayaan yang diminta tapi dialihkan maka ketika dia tabrakan cuman lecet doang ngerti maksud saya yang ketiga cara pengabulan doa buat menghapus dosa ya Allah jadikan saya orang kaya ya Allah jadikan saya orang kaya ternyata orang tadi banyak dosanya dikabul oleh Allah permintaan kayaknya cuman kasihan ini orang banyak dosa maka buat mengampuni dosa dia ada juga orang yang berdoa dikabulnya di yaumil akhir di akhirat nanti makanya jangan berkecil hati kalau kita berdoa sama Allah minta yang terbaik untuk saya bukan kata saya Ana lihat Al-Baqarah 216 wa santaqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa santuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu Allah sangat tahu kebutuhan kalian kalian tidak tahu apapun ada sesuatu yang kita benci itu kebaikan kita Ana jangan jauh bulan November kemarin ada Sukhoi JT610 yang kecebur di Kerawang ingat gak? itu orang dari Bandung calon penumpang Lion Air itu itu kan marah macet dia ngomel huh, kenapa macet angus nih tiket saya dia marah benar-benar terlambat gara-gara macet begitu nggak lama kecebur tuh meledak Lion Air itu 610 dia bilang Alhamdulillah untung macet tadi marah gara-gara macet iya, ma. itu yang terbaik ternyata buat dia makanya kalau kita kena musibah kalau ada sesuatu yang tidak kita dikabul keinginan kita jangan marah karena kata Allah itulah yang terbaik buat kalian makanya berdoa jangan yang terbaik kata saya tapi yang terbaik untuk saya karena Allah mah tahu apa yang terbaik untuk Perbarui ilmu Islam kamu bersama Reli Juan di tvnews.com dan tv1connect.